students welcome to the grammar class dear students we had started word formation in the previous video we studied prefixes and suffixes in today's video we shall study compound words word formation means creation of new words it is done to create a rich vocabulary word formation is done by three ways first is adding prefixes second is adding suffixes and the third is forming compound words compound words are of three types the first is closed compound words the second is open compound words and the third is hyphenated compound words first we shall see closed compound words closed compound words are formed when two fully independent words are combined to create a new word for example bullfrog grandmother snowball sometimes skateboard outside basketball etc let us see the sentence my grandmother tells me fairy tales here grandmother is a compound word it is formed by using two fully independent words that is grand and mother then the second is open compound words open compound words are formed when two words remain separate on the page but are used together to create a new idea with a specific meaning for example ice cream no one real estate high school living room etc see the sentence i like ice cream very much here ice cream is a open compound word here two different words are taken ice and cream they are separate on the page but they are used together to create a new idea with a specific meaning there are many open compound words in english they have enriched vocabulary the third type of compound words are hyphenated compound words hyphenated compound words are formed when two separate words are joined together by a hyphen do you know what is the meaning of hyphen hyphen means between two words there is a dash apan do shabdanche madhe dash deun lihto tala hyphen asa mantat see the examples two fold chicken merry go round father in law brother in law up to date etc see the example my mother in law is very kind in nature another example his 50 acre farm in village made him happy these are most commonly used when the words being joined together are combined to form an adjective before a noun baka noun cha adi hyphenated compounds adjective manun vaparle tar madhe dash detat however these hyphenated compound words become open compounds when they are placed after the word they describe hyphenated compound words ja word la describe kartat tyacha nantar lihaychi asle tar open compound pramane vaparatat asha vei dash daychi naste see when we say he is a full time worker then there is a dash means hyphen here full time is used as an adjective for the noun worker पण हाच वर्ड ज्या वर्डला डिस्क्राईब करतो त्याच्या नंतर लिहायचा असेल तर मात्र तो ओपन कंपाउंड म्हणून वापरला जातो फॉर एक्झाम्पल द वर्कर इज फुल टाईम यामध्ये फुल टाईम हे नंतर वापरलेलं आहे आणि अशा वेळी हायफोन द्यायची गरज नाही अनादर एक्झाम्पल फॅमिली रन बिझनेस हिअर वी गिव्ह हायफन फॅमिली आणि रनच्या मध्ये हायफन दिलं जाते बट वेन वी से द बिझनेस इज स्टील फॅमिली रन हिअर फॅमिली रन is used as open compound word ya tikani family run he business la describe karte pan nantar vaparla jate ani mhanun tya tikani hyphen dile jat nahi family ani run cha madhe but it is used as open compound word another example my friend is a part time teacher in primary school baka ya tikani part time ha hyphenated compound word ahe ani teacher ya noun la describe karto ani mhanun part time ya don shabdan cha madhe hyphen aste बट वेन वी से हिज जॉब इज पार्ट टाइम या ठिकाणी पार्ट टाइम हे जॉबला डिस्क्राईब करते पण जॉबच्या नंतर येते म्हणजे नाऊनच्या नंतर येते ज्या वर्डला डिस्क्राईब करते त्याच्या नंतर येते आणि म्हणून या ठिकाणी हायफन देण्याची गरज नाही हिअर इट इज युज्ड ॲज ओपन कंपाऊंड वर्ड 
आपण कंपाऊंड वर्ड्स कोणत्या कोणत्या प्रकारचे आहेत ते बघितले नाव लेटस सी हाऊ टू फॉर्म कंपाऊंड वर्ड्स वेगवेगळे पार्ट्स ऑफ स्पीच वापरून कंपाऊंड वर्ड्स कसे तयार करतात ते आपण बघूया फर्स्ट इज नाऊन प्लस नाऊन दोन नाऊन एकत्र करून कसे कंपाऊंड वर्ड्स करतात ते बघूया फॉर एक्झाम्पल बस स्टँड हिअर बस इज नाऊन अँड स्टँड इज ऑल्सो नाऊन दोन नाऊन एकत्र करून कंपाऊंड वर्ड तयार केलेला आहे बघा लेटस यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेन्स द कम्युटर इज ऑलवेज ऑन द बस स्टँड ॲट नाईन ए एम हिअर द कंपाऊंड वर्ड इज बस स्टँड इट इज फॉर्म बाय ॲडिंग नाऊन प्लस नाऊन अनादर एक्झाम्पल इज क्लर्जी मन दॅन सेकंड इज नाऊन प्लस वर्ब एक नाऊन आणि एक वर्ब मिळून जो कंपाऊंड वर्ड तयार होतो तो बघूया फॉर एक्झाम्पल सनराईज हिअर सन इज नाऊन अँड राईज इज अ वर्ब सनसेट हेअर कट आर द एक्झाम्पल्स लेटस यूज दिस इन सेंटेन्स सनराईज इन दार्जिलिंग इज व्हेरी ब्युटिफुल बघा या ठिकाणी सनराईज हे नाऊन म्हणून वापरलेलं आहे पण ते नाऊन आणि वर्ब पासून तयार झालेलं आहे देन द थर्ड इज नाऊन प्लस ॲब्जेक्टिव्ह फॉर एक्झाम्पल ट्रक फुल हिअर ट्रक इज नाऊन अँड फुल इज ॲब्जेक्टिव्ह एक्झाम्पल वी नीट टेन ट्रक फुल्स ऑफ ब्रिक्स हिअर ट्रक फुल इज नाऊन बट इट इज मेड फ्रॉम नाऊन प्लस ॲब्जेक्टिव्ह देन द फोर्थ इज नाऊन प्लस जरंट फॉर एक्झाम्पल हॉर्स रायडिंग बुक बायंडिंग बर्ड वॉचिंग हिअर द फर्स्ट वर्ड इज नाऊन and another is gerund you know gerund ing form of verb is used as a noun that is called gerund for example he likes horse riding second example salim ali was fond of bird watching since childhood noun plus gerund vaprun je compound words tayar hotat te separate lehtat they are open compound words then fifth is noun plus prepositional phrase for example mother in law brother in law like this example my mother in law is the pillar of our family this is hyphenated compound word yamade made hyphen deun lihela jate yamade first is noun jasa mother in law ahe yamade mother he noun ahe and in law is prepositional phrase then adverb plus noun for example over enthusiasm here over is adverb and enthusiasm is noun then gerund plus noun for example drawing room washing machine swimming pool let us use in sentence we spend more time of the day in drawing room baka ya thikani gerund plus noun ya pasun compound word zalela ahe the first word is gerund apan ya adi baghitlelech ahe gerund manje verb cha ing form je noun manun use kela jate ya thikani drawing he gerund ahe ani room he noun ahe आणि जेरन प्लस नाऊन पासून एकच वर्ड तयार झालेला आहे ड्रॉइंग रूम हा वर्ड सेपरेट लिहिला जातो पण तो कंपाऊंड वर्ड म्हणून यूज केला जातो दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ ओपन कंपाऊंड वर्ड देन प्रिपोजिशन प्लस नाऊन फॉर एक्झाम्पल अंडर वर्ल्ड हिअर अंडर इज प्रिपोजिशन अँड वर्ल्ड इज नाऊन अनादर एक्झाम्पल इज अपस्टेअर्स देन ॲटिव्ह प्लस नाऊन फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक बोर्ड कॉमन रूम सी हिअर इन ब्लॅक बोर्ड ब्लॅक इज ॲब्जेक्टिव्ह अँड बोर्ड इज नाऊन इन कॉमन रूम कॉमन इज ॲब्जेक्टिव्ह अँड रूम इज नाऊन ब्लॅक बोर्ड इज क्लोज कंपाऊंड वर्ड अँड कॉमन रूम इज ओपन कंपाऊंड वर्ड देन प्रोनाऊन प्लस नाऊन फॉर एक्झाम्पल शी एलिफंट ही गोट हिअर शी इज प्रोनाऊन अँड एलिफंट इज नाऊन बघा टायगर आणि टायगरेस जसं मेल आणि फिमेलसाठी वेगवेगळे शब्द आहेत तसे एलिफंटसाठी नाही आणि अशा वेळी ही एलिफंट शी एलिफंट असं वापरतात त्याचप्रमाणे ही गोट शी गोट तर हे वर्ड्स आहेत प्रोनाऊन प्लस नाऊनचे देन व प्लस प्रिपोजिशन फॉर एक्झाम्पल चेक आउट चेक इन लेट अस यूज इन सेंटेन्स प्लीज रिमेंबर दॅट द चेक आउट इज ॲट ट्वेल्व्ह नून देन ॲट व प्लस व फॉर एक्झाम्पल ओव्हर थ्रो हिअर ओव्हर इज ॲट व्हर्ब अँड थ्रो इज व्हर्ब अँड लास्ट इज प्रिपोजिशन प्लस व्हर्ब फॉर एक्झाम्पल अंडर एस्टिमेट हिअर अंडर इज प्रिपोजिशन अँड एस्टिमेट इज व्हर्ब वेगवेगळे कंपाऊंड वर्ड्स कसे बनवतात ते आपण बघितलं ओपन कंपाऊंड वर्ड्स क्लोज कंपाऊंड वर्ड्स अँड हायपनेटेड कंपाऊंड वर्ड्स 
यामध्ये वेगवेगळे पार्ट ऑफ स्पीच वापरून कंपाउंड वर्ड कसे तयार केले जातात हे आपण पाहिलं नाव लेटस सी हाऊ टू मेक फ्लोरल ऑफ कंपाउंड वर्ड कंपाउंड वर्ड मध्ये दोन इंडिपेंडेंट शब्द असतात हाऊ टू मेक फ्लोरल ऑफ कंपाउंड वर्ड इन जनरल वी मेक द फ्लोरल ऑफ अ कंपाउंड नाऊन बाय ऍडिंग एस टू द बेस्ट वर्ड और मोस्ट सिग्निफिकंट वर्ड जो शब्द जास्त महत्वाचा आहे त्याला एस लावून फ्लोरल करतात सीधे एक्झाम्पल्स क्लोज कंपाउंड वर्ड आहे तो एकच शब्द असतो दोन शब्दांचा मिळून झालेला असतो पण एकच शब्द असतो लिहिताना त्याचं फ्लोरल करण्याचा प्रश्नच नाही ते तर सोपं आहे हिअर वी शोल सी हाऊ टू मेक फ्लोरल ऑफ ओपन कंपाउंड वर्ड अँड हायपेनेटेड कंपाउंड वर्ड आईस्क्रीम आईस्क्रीम्स आईस्क्रीमचा फ्लोरल करताना आपण क्रीमला एस लावतो आईस्क्रीम्स देन पासर बाय एक असेल तर अ पासर बाय म्हणतो आपण आणि फ्लोरल असेल तर टू पासर्स बाय ओपन कंपाउंड असेल तरी पासर्स बाय असं होईल आणि हायफोनेटेड कंपाउंड असेल तर पासर आणि बायच्या मध्ये आपण हायफोन देतो याच सुद्धा फ्लोरल करताना टू पासर्स बाय असं होईल पासरला एस लागेल आणि मध्ये हायफोन राहील देन अनादर एक्झाम्पल सिंग्युलर इज अँड असिस्टंट प्रोफेसर दिस इज अन ओपन कंपाउंड वर्ड टू मेक फ्लोरल वी से थ्री असिस्टंट प्रोफेसर्स याच्यामध्ये प्रोफेसर हा शब्द महत्वाचा आहे आणि म्हणून प्रोफेसरला एस लागतो त्याचा प्लुरल होते देन द नेक्स्ट एक्झाम्पल इन सिंग्युलर वी से असिस्टर इन लॉ इन प्लुरल वी से टू सिस्टर्स इन लॉ याच्यामध्ये सिस्टर हा सिग्निफिकंट वर्ड आहे इम्पॉर्टंट वर्ड आहे आणि म्हणून त्याचा प्लुरल होते त्याला आपण एस लावतो देन अनादर एक्झाम्पल द सार्जंट मेचो अँड वेन वी मेक प्लुरल वी से सम सार्जंट मेचो Dear students i hope you have understood this topic in the next video we shall meet with another grammar topic so keep watching